I'm excited to talk about birds. Nos toca ahora hablar acerca de los pájaros. But before I do that, I have a quiz for you. Pero antes de hacerlo, les voy a hacer un papelito. See, I, I, I always like to have some questions to see what people know in my audience. Me gusta hacer preguntas para ver qué es lo que están entendiendo los oyentes. How many of you know when creation Sabbath is? ¿Cuántos de ustedes saben eh, en qué fecha toca el sábado de la creación? What is the date that is there in the calendar of events for our church? ¿Cuál es la fecha señalada en el calendario de eventos para nuestra iglesia? For creation Sabbath. Para el sábado de la creación. Does anybody know? ¿Alguien sabe? What is, what is the date? ¿Cuál es la fecha? Can you can... Ah, that's right. October 27. Yes, I'm glad that Así there es. are some who know about this. Qué bueno que alguien yeah. sabe. This year is the 10th year that the General Conference has been sponsoring this special Creation Sabbath. Este año es el décimo año en que la Asociación General ha estado patrocinando este sábado especial de creación. This is an opportunity for us as a church to stop and be still and know that God is God. Es una oportunidad cuando nosotros como iglesia podamos detenernos y tomar en cuenta que Dios es Dios. That He is our Creator. Él es nuestro creador. That He is our Savior. Que es nuestro Salvador. And he will be our recreator. Y será nuestro recreador. He has a new creation that he's going to do for Tiene us. Tiene una nueva creación yeah. que está dispuesto a hacer para nosotros. Now sometimes people say, well, isn't every day, every Sabbath, creation Sabbath? Pero algunos dicen, no, pero todos los sábados conmemoran la creación. But of course, but this is a special, special creation Sabbath. Claro que sí es cierto, pero este es un sábado especialmente dedicado, dedicado para la creación. So just as every Sabbath is a stewardship Sabbath, for example, así que podríamos decir también que cada sábado es un sábado para mayordomía, or an outreach Sabbath, o el sábado para compartir la fe, or any of the other Sabbaths that we have, o cualquiera de los otros sábados que podríamos mencionar. This one, este, this one, especial, this is the one Sabbath where the entire global church joins together and make sure es el sábado cuando la iglesia mundial se une para that, asegurarse that we are worshiping the creator god de que estamos adorando al dios creador so i'm excited about it and i hope that here at monte morelos university you'll be having a, a huge celebration estoy for that estoy contento de de saber de esta fecha y estoy seguro que aquí en la iglesia de monte morelos Van a tener una gran celebración en ese sábado. Well, let's talk about somebody who wasn't celebrating. Bien, vamos a hablar de alguien que no estaba celebrando. This was Job in the Bible. Ese era el Job, el patriarca de la Biblia. And you'll remember that Job, he had a lot of questions for God. Acuérdense de que Job te hacía, yeah. tenía muchas preguntas que quería hacer a Dios. But God then came back and asked him a lot of questions too. Pero Dios a su vez volvió y le hizo muchas preguntas a Job. Here is one of the questions that God asked Job. Y aquí una de las preguntas que Dios le hizo a Dios, a Job. El halcón huye por tu sabiduría y extiende sus alas hacia el sur. El águila se eleva a tu mando y construye su nido en lo alto. I can imagine that Job really didn't have to take too long to answer this question. Me imagino que Dios, que Job no tuvo que pensar mucho para contestar esa pregunta. Of course it wasn't he who made birds to fly. Por supuesto, él no era el que hizo volar a los aves, a las aves. I had an interesting and rather sad experience this morning walking to church. Tuve una experiencia interesante y algo triste cuando venía caminando para llegar a la iglesia. There were some birds flying around. Vi que unos pájaros estaban volando así. And I just was watching them a little bit. Me puse a observarlos. And I noticed one out of the corner of my eye land on a transformer. 
Y vi uh, que there. uno así, así de rojo, vi que uno se posó en una, un transformador. And somehow it managed to make a connection um, between the ground and the wire. De alguna manera hizo conexión entre eh, la tierra y el alambre. And there was kind of a, 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 a loud buzz and a flash. Y ocurrió así un estallido, un, un ruido. And what had been a bird was no longer a bird. Y lo que había sido un pájaro ya no lo era. What had so elegantly been flying through the air. Lo que había estado volando por el aire con tanta elegancia. Fell like a stone. Se but, cayó como una ceniza. You know, it was a sad thing to see. Fue muy triste ver eso. And I was thinking about that. You know, there is nothing I could do to make that bird fly again. Yo estaba pensando en eso. No había nada que yo pudiera hacer para hacer que ese pájaro volviera a volar. There's something special and beautiful about birds. Hay algo de hermoso, especial y muy lindo acerca de las aves. And the bottom line is we cannot make them. La última palabra es que nosotros no somos capaces de crear un pájaro. The idea that something other than a kind of genius would produce something like a bird. La idea de que algo que no sea una inteligencia especial produjera, pudiera producir un pájaro. Is frankly ridiculous. Francamente ridículo. Because I know that even if I have all the parts that make up a bird, porque yo sé que aunque tuviera todas las piezas sueltas para componer un pájaro, all the feathers, todas las plumas, all the bones, todos los huesos, all the muscles, todos los músculos, even if they're all arranged together in the proper way, aunque todos estuvieran juntos en el orden de correcto, correcto. If it's dead, I can't make it fly. Pero si ya está muerto, yo no puedo hacer que vuele. How incredible that people would believe that birds could come into being without some sort of design, without some sort of genius. Qué increíble pensar que la gente es capaz de pensar que los pájaros pudieran llegar a existir sin alguna inteligencia, algún genio especial. But there's more than just engineering to birds. Pero para que vuelen pájaros se trata que más que simplemente ingeniería. They are also works of art. Son una obra de arte cada uno. And there is something about the way our brains work. Hay algo en cuanto a la manera en que funcionan nuestros cerebros. And what a bird is. Y lo que es un pájaro that elicits a response in us that is more than just, oh, that's an interesting engineering project. Que produce en nosotros una respuesta, una reacción, que es algo más que simplemente decir, ah, eso es interesante. Birds are profoundly beautiful, incredible things. Porque los pájaros son profundamente hermosos. Son increíblemente maravillosos. Richard Feynman was a Nobel Prize winning physicist. El doctor Richard Feynman fue un físico novelista. Here is what he wrote about birds. Y aquí lo que él escribió acerca de los pájaros. Puedes saber el nombre de una ave en todos los idiomas del mundo, pero cuando hayas terminado, no sabrás absolutamente nada sobre el ave. Entonces, Miremos al ave y veamos qué está, qué está haciendo. Eso es lo que cuenta. Aprendí tempranamente la diferencia entre saber el nombre de algo y saber algo. I, I used to teach ornithology. I used to teach about birds. Yo antes enseñaba una clase de orni, orni, ornitología. Yeah. And um, it was an interesting experience for me seeing how my students reacted. Me resultaba muy interesante observar la reacción de mis estudiantes. Because some of them came from families that were really into birding. 
Algunos de ellos venían de familias que eran entusiastas en cuanto a observación de pájaros. And they were experts at identifying birds. Eran expertos en identificar las diferentes especies de pájaros. And the truth is, I'm terrible at doing that. La verdad es que yo no soy muy, soy, no sirvo para eso. I'm interested in how do birds work. A mí me interesa saber cómo funcionan los pájaros. How do they do that? ¿Cómo hacen lo que hacen? And I spend a lot of time in my backyard looking at these Anna's hummingbirds. Yo dedico tiempo en el patio de mi casa para observar los colibríes. Because they, they are flying miracles. Son milagros voladores. They're different from all other birds. Son diferentes de todos los demás pájaros. They use different principles of physics to fly. Hacen uso de diferentes principios de física para volar. And they're beautiful as well. Y son bellísimos yeah. también. There is this theory that these hummingbirds, the all hummingbirds, evolved in South America. Según una teoría, todos los colibríes evolucionaron en Sudamérica. And then they migrated up through Central America, through Mexico. Y de ahí me emigraron a través de Centroamérica y México. And into the United States. Y hacia el resto de Norteamérica. But what I like about hummingbirds is Pero they, lo, que, lo que me encanta acerca de los colibríes They teach us how humble we should be about theories that we have es about. Que nos enseñan cuán humilde debiéramos eh, eh, ser en cuanto a, lo, a las teorías que tenemos. You see, the Darwinian reasoning es says el razonamiento darwiniano that that is the most likely theory to be true. Dicen que esa teoría de que su origen en Sudamérica es la más probable. The problem is the evidence. La, el problema es la evidencia. Here is the evidence. Y aquí la evidencia. Basically, this is the earliest fossil or the lowest fossil in the fossil record that's been found of a hummingbird. Este es la, el fósil de un colibrí el más abajo en, en la más temprano en las rocas. So, That should mean that it is the oldest. The problem is it's found in Europe. El problema es que se encuentra en Europa. There are no hummingbirds in Europe today. Hoy no hay colibríes en Europa. This particular fossil has all of these amazing specializations that hummingbirds have. Y este fósil tiene todas las asombrosas especializaciones que necesita para volar un, un colibrí. It's not like a missing link for hummingbirds. Así que no es como si fuera un eslabón perdido. It is a fully formed hummingbird. Es un colibrí completo y bien formado. It's just that it's in the wrong place if you believe the Darwinian theory. Simplemente que no está en el lugar donde debiera estar para concordar con la teoría de Darwin. And when you look at various theories about where all birds came from, you find that the evidence runs counter to those theories. Cuando encontramos las teorías del origen de todos los, los pájaros, encontramos que la evidencia va en contra, no concuerda con la teoría. So, Roberto Biagi was just talking about dinosaurs. El doctor Biagi acaba de hablar acerca de los dinosaurios. And he talked about the titanosaur. Y habló del titanosaurio. And of course, uh, I think they came from Argentina, or were they y from Africa? Creo que vinieron de la Argentina. But it doesn't really matter. The point is they're gigantic. No importa. El hecho es que son muy gigantescos. But the Germans, they want you to know that they have the tallest dinosaur. Pero los alemanes quieren que sepamos que ellos tienen el dinosaurio más alto. 
They have it on display in the Natural History Museum in, um, in Berlin. Lo tienen en exhibición en la, el Museo de Historia Natural en Berlín. And being Germans, they of course, e ellos son yeah. herma, alemanes, pues. They want to prove that they have the tallest one. Ellos quieren comprobar que tienen el más alto. 13.27 meters tall. 13.27 metros de alto. I think it might barely fit inside here. Creo que con dificultad va a caber aquí en este templo. Maybe not. I'm, Tal vez no yeah. quepa. Very tall. Muy alto. Very big. Muy grande. Doesn't look like it would fly. No creo que sería capaz de volar. And yet, the Darwinian theory says, sí, embargo, yes, la teoría darwiniana, these dinosaurs evolved both into gigantic creatures Dicen que estos dinosaurios evolucionaron and also, no solo para ser criaturas gigantescas, sino también and also into hummingbirds. colibríes. It seems like a pretty optimistic theory. Parece un tío, una teoría muy optimista, ¿no les parece? But there in the Natural History Museum in Berlin, if you walk around that giant dinosaur and continue on back, pero ahí en el Museo de Historia Natural de Berlín, si da la vuelta de este general y camina hacia atrás, you quickly realize that you are not in a, in a museum, you're in a temple. Muy pronto se da cuenta que no estás realmente en un museo, sino en un templo. And where the dinosaurs are on display, y donde están así en exhibición los dinosaurios, that is the holy place. es ese lugar santo. But if you continue on, Pero there si is a most caminando, holy place. También vas a encontrar un lugar santísimo. And in the most holy place en is que, en this fossil. En ese lugar santísimo está este yeah. fósil. This is a fossil called Archaeopteryx. Este es el fósil que se llama Archaeopteryx. It's a very interesting es muy interesante. Yeah, fossil. Muy interesante. Some people think it's the first bird. Algunas personas piensan que es el primer pájaro. And when we look at it, it has some interesting features. Cuando lo observamos de cerca, tiene algunas características. Interesantes. It has teeth in its mouth. Tiene dientes en su mandíbula. It doesn't have a beak. No tiene pico. Um, it has fingers and claws on its wing. Tiene garras o dedos en sus alas. It has real feathers there as well. Tiene plumas reales también. Um, yeah, when this was first discovered, People got very excited about it because they thought it looked like a missing link between dinosaurs and birds. Cuando primero se descubrió, la gente se emocionó mucho porque a muchos les pareció que era el eslabón perdido entre los dinosaurios y los pájaros. Now the place where it was found in Germany was called Solnhofen. El lugar donde se encontró en Alemania se llama Solnhofen. And this is what Charles Darwin wrote about this bird. Y este aquí es lo que Carlos Darwin escribió acerca de este pájaro. Ah, you can... Darwin dice, teniendo en cuenta que las aves son el grupo más aislado en el reino animal, ¿qué caso tan espléndido es esta criatura? El pájaro de Solenhofen, con su cola larga y sus dedos en sus alas. Yeah. Was it? No, no. How interesting. He was excited about it because he thought it was a missing link as well between dinosaurs and birds. Es evidente que Darwin estaba muy emocionado porque parecía que este era un eslabón perdido entre dinosaurios y pájaros. So, this is the actual specimen that he was so excited about. Pero este es el ejemplar que le causó tanto alegría a Darwin. It looks like something that got run over on the road. Parece que algo que como que algo realmente interesante. When I was in school, I nearly lost my faith because of this fossil that you're seeing. Cuando yo era estudiante, casi perdí mi fe en la palabra de Dios al ver este fósil. Because um, I took ornithology class. Porque estudié la clase de ornitología. 
And in the class, the professor was trying to save our faith in the, in the face of such overwhelming evidence for evolution. In la classe, the professor was trying to save our faith in the face of such evidence so powerful in evolution. He said, well, maybe this is a forgery. He said, well, who knows, maybe this is something fraguado. And there is an argument to be made for Algo that. falsificado, y, y en efecto podría ser. And he also said, if it isn't a forgery, maybe it's a creature that just fell down in the mud and kind of made, made marks in the mud that, that look like feathers. Y si dijo, si no es algo fraguado o falsificado, tal vez es una criatura que se cayó en el barro y que al aletear y luchar dejó huellas en el barro. I happen to be in London, uh, well, actually in England, just south of London, visiting my parents. Resulta que yo estaba en Inglaterra, un poco al sur de Londres, uh, haciendo visita a mis papás. When they put this specimen out on public display for the first time in 60 years. Cuando sacaron este ejemplar para uh, ser vista de, visto del público por primera vez en 60 años. Of course, I went straight down to the Natural History Museum. I wanted to see this. Naturalmente, me dirigí rápido al Museo de Historia Natural porque lo quería ver. I was expecting to see a forgery. Yo esperaba ta ver tal vez algo falsificado. It's not a forgery. No, no, pero no lo es. I was expecting to see something that didn't look like feathers. Yo esperaba ver algo que no parecía ser realmente plumas. Those are feathers on this Pero bird. De hecho son plumas. I didn't know what to do. Yo no había que hacer. I was like Job. I had questions and I didn't have answers for yo all of those questions. Como Job, porque tenía preguntas a las cuales yo no tenía respuesta en este momento. I didn't know what to do. Yo no sabía qué hacer. Um, this is a reconstruction of what people think Archaeopteryx may have looked like. Esta es una reconstrucción de lo que la gente cree que Archaeopteryx podía haber sido su apariencia. One of the reasons that we know that Archaeopteryx is not a forgery. Una de las razones por las cuales sabemos que este no es algo ficticio o, o fraguado. Is because there are multiple specimens. Porque se han encontrado posteriormente otros ejemplares. Hay muchos, ahora hay muchos. This particular one is in the Jura Museum in Eichstätt in Germany. If you're ever there, go and look at it. Este es en el Museo Jura de Eichstätt en Alemania. It has feathers on its wing there. Tiene plumas evidentes allá en su ala. It has bird-like bird feet. Tiene pájaros, perdón. Patas de ave. But it has a long tail. Tiene una cola larga. Hmm. Birds today don't have anything like that. Ah, pero los pájaros modernos no tienen algo parecido. And I already mentioned it has teeth in its mouth. That's, that's como, not like a bird, that's like a dinosaur. Y como dije, en su boca tiene dientes. No what do tiene, we make of something like this? No tiene pico. Y cómo podemos yeah. explicar esto? Yeah, and, and the fingers on its wings. Y, y también yeah. están los, las garras en sus alas. By the way, for this particular specimen, they, have, they do have both slabs, so it was split open, and here the, you can see the other side of it when de it was hecho, split open. De hecho, en este ejemplar, eh, eh, tiene ambas caras de la impresión que dejó, así que lo puede ver en uno, una y la otra cara De, de la, del estrato de piedra. It turns out that there are quite a number of specimens of Archaeopteryx. I've seen many of them. Resulta que hay muchos ejemplares de fósiles de Archaeopteryx. Yo, lo, yo he visto muchos. And um, they, they are not forgeries, they are, they are the real thing. No son falsificados, son algo verídico. So, after I had these big questions raised in my mind, Después de que surgieron en mi mente todas estas preguntas, I had to wait at least 10 years. Tuve que esperar por lo menos 10 años. 
And then something interesting started happening. Entonces comenzó a ocurrir algo interesante. In China, they started finding fossil birds. En China comenzaron a encontrar pájaros fósiles. Um, this is one called Confucius Ornus Sanctus. Aquí hay uno que tiene su nombre científico que acaba de mencionar. I suspect it was a very beautiful bird when it was um, flying around. Me parece que tiene que haber sido un pájaro muy bonito cuando andaba volando en el aire. This is found close to the same level as Archaeopteryx. Y lo interesante que se encuentra en cerca del mismo de la misma capa del mismo nivel en la columna que el Archaeopteryx. But it has a beak. Pero tiene pico. But it's different from birds today. It, it, it has the claws, for example, on its wings. Pero es diferente de los pájaros modernos porque tiene las garras en sus alas. And one of the ways we know that these are not forgeries is because we can make nice x-rays of them and see whether they've been messed with in some way. Y sabemos que no son algo falsificado porque se pueden tomar hasta rayos X y and, ver sus huesos de dentro y saber qué es legítimo. And then there are other birds that have shown up in Spain in again the, about the same layer of rock. Not exactly the same but they're, all, they're the ones right next to each other. Y también en España se han encontrado pájaros en las capas de piedra muy cerca de la capa del Archaeopteryx. No exactamente, pero el mismo, pero el, el siguiente, la siguiente capa. And then there's the smallest of these fossil birds that have been found in this particular area. Entonces encontramos el más pequeño de los pájaros fósiles que se encuentra en esta misma área. It's called Lachiornus uh, delicatus. Se encuentra ese nombre que él dijo. And um, se llama así. Yeah. This is in our building. This is in the Geoscience Research Institute building. We have this fossil. Este fósil se encuentra en nuestro edificio de, de geociencias. And when we look at it, we can see that it has teeth in its mouth. Al observarlo, nos damos cuenta que en su boca tiene dientes. And it has these claws on its wing. Tiene garras en sus alas. And that is quite different than a modern bird's wing. So when we look in this particular layer of rock, what we find is lots of different kinds of birds. Así que lo que cuando buscamos en esta capa de piedra lo que encontramos es muchos tipos diferentes de pájaros. Birds that are very different from the ones that we find living today. Pájaros muy diferentes de los que encontramos vivos hoy. And maybe some of them are fakes. Algunos puede ser que son falsificados. But what I did was I actually went and uh, started making a list of these birds, these different bird species. Pues lo que hice fue comenzar a recopilar una lista de estas diferentes uh, Espe especie de pájaros. I got to 36 and then just sort of gave up. There are a lot of them. Llegué a, a tener en la lista 36. Many Luego of me them. Me di por vencido porque sí hay muchos. Hay many, muchos. Many come from China. Muchos vienen de China. I mentioned those from Spain. Eh, ya hablé de los de España. But they've also been found in Germany, like. También um, los han encontrado en Alemania. And um, Mongolia, you can find Mongolia them. Mongolia también. Mm -hmm. There's even one that's been found in England. Hasta uno se encontró en Inglaterra. One in Australia. También yes. Australia, mi tierra. Yeah. <laughs> and, um, and also one in Brazil. So here in South en America. Brasil uno. Um, yes. So there's a lot of these. They're not forgeries. They are real. What do we do with them? Are they, are they some kind of evolved creature? Así que no son algo falsificado. ¿Qué hacemos con esto? ¿Son algún tipo de criatura evolucionada? Are they evolving into the birds that we see flying around here? Estaban evolviendo, evolucionando para llegar a ser los pájaros modernos. Well, the evidence certainly doesn't support that theory. La evidencia disponible no apoya esa teoría. Because along with these birds 
es porque junto con estos pájaros these strange ones some with beaks some with teeth some with long tails some with short tails estos pájaros extraños porque algunos tienen picos otros tienen dientes otros tienen cola corta otros tienen cola larga along with all of them we find modern birds junto con todos esos encontramos pájaros modernos and here is a nice example if you saw this bird wandering around here you would not get excited y aquí un, ej un ejemplo si usted encontrara este pájaro eh, vivo, ¿por qué nadie lo no, toma, llamaría la atención? You can see that it has a beak like a modern bird and everything else. Like Puede ver, ver que tiene un pico como un pájaro moderno y todo lo demás. So, what kind of reasonable conclusion can we draw from this kind of data? Y al observar todas estas evidencias, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? Well, the, re the conclusion that I draw is this. La conclusión a que yo llego es eh, la siguiente. A significant variety of fossil birds, including those like modern birds, appear to be widely distributed geographically and materialize in various places within a short space in the fossil record. Una gran variedad de aves fósiles, incluidas las aves modernas, parecen estar ampliamente distribuidas geográficamente y se materializan en varios lugares dentro de un espacio corto en el registro fósil. The pattern that we see is one that we see with many other major groups in the fossil record. El patrón que observamos ahí es el mismo que observamos con muchos otros grupos dentro del registro fósil. And that is that they appear all of a sudden in the fossil record el es decir que aparecen de repente en el registro fósil and with greater variety than we see today con una variedad más amplia que la que encontramos hoy you'll remember that with darwinism acuérdense we should, que con el darwinismo we should expect to see a pattern something like this as we come up through the fossil Deberíamos record. Ver un uh, patrón, una forma así más o menos como este, este. We should be starting with one kind of bird and then over time maybe you get two kinds of birds and then four and then more and more and more as there is more time. Según la idea de Darwin, debemos encontrar un, un tipo de pájaro, después dos, y es más y más y más a través del tiempo. But that is not what we see. Pero este no es lo que encontramos. What we see in the fossil record is this. Lo que this. encontramos en el registro fósil es el, lo siguiente. We see the two major types of dinosaurs. They appear all of a sudden. They don't look like they, there are no obvious ancestors for them. Encontramos las dos los dos tipos principales de dinosaurio que aparecen de repente en el registro fósil y no apare aparecen ancestros para ellos. And I'm including uh, crocodiles in this because some people think that birds evolved from crocodiles. Estoy in uh, incluyendo los cocodrilos en esto porque alguna persona piensa que los pájaros evolucionaron de los cocodrilos. But they appear all at once and they just continue. Pero ellos también aparecen de repente en el registro fósil. And what we see with birds is lots of different birds and they all appear at around the same time and many of them then disappear and only one type of them do we see in the present. Y lo que encontramos con los pájaros es similar porque eh, de repente aparecen muchas variedades y diferentes tipos de pájaros y duran por un tiempo y muchos desaparecen y solamente yeah, one major type. Then we, there are many species. Un, solamente uno de los tipos importantes de pájaros sobrevive hasta el día de hoy. It is exactly the opposite of the pattern that is predicted by Darwinism. En otras palabras, es todo lo contrario de lo que esperaríamos según el Darwinismo. Yeah, so Archaeopteryx would be one of these that appears and then just disappears very Así rapidly. Así que el Archaeopteryx sería uno de los que aparece y de repente y luego desaparece del registro fósil. Let's take a look at a modern bird skeleton. Vamos a ver el esqueleto de un pájaro moderno. This is this is a pigeon. Este es una paloma. And um, there's something interesting about the way a pigeon's 
pubic bones are arranged. Hay un, hay un detalle interesante en la forma de los huesos públicos del, de la paloma. Yeah. So you can see that they, they point backwards. Es que están uh, apuntando, apuntados hacia atrás. And understanding that is going to be helpful as we talk about just one anatomical feature here as we go along of birds and, and why it is strong evidence against this idea that they evolved este, uh, from dinosaurs. Este detalle es interesante porque nos va a ayudar a entender algo, una evidencia en contra de la idea de que los pájaros evolucionaron. Sometimes people get excited about the fact that bird bones are hollow inside. Es interesante notar que los huesos de los pájaros son vacíos por dentro. And this is, this is what they look like. Así es como se, se, apare, como se parecen. They get excited because they say, aha, dinosaurs also have bones like this. Eh, los evolucionistas eh, se emocionan al ver esto porque dicen que, ah, los dinosaurios también tienen huesos. Parecidos. It's a weight-saving strategy. Es una estrategia para ev evitar que los huesos sean demasiado pesados. Obviously, if you're making something really gigantic, it's a good idea to save weight. Obviamente, si vas a fa fabricar, formar algo muy gigantesco, pues Other vale la pena evitar que pese demasiado. Otherwise, they'll get so heavy that they can't hold themselves up. Pues de lo contrario, van a pesar tanto que ni se van a poder sostener. So with dinosaurs, it makes sense for them to have these hollow bones. Así que con los dinosaurios, pues tiene, hace sentido que, que tengan los huesos bastante vacíos. And because birds want to save weight as well, y los pájaros yeah. también necesitan evitar ser muy pesados, it makes sense that they also have hollow bones. También eh, es razonable, tiene sentido que ellos también tienen huesos eh, livianos. But when we look at the way those bones work, it is substantially different. Pero cuando observamos de cerca la forma como estos uh, huesos funcionan, es muy diferente. So those of you who eat chicken may have noticed this phenomenon with the ribs of birds. Si alguna vez comieron uh, pollo, Tal vez observaron este fenómeno con las ave, de los huesos de las aves. Hmm. Can you see those extra bits on the ribs that stick out there? Pueden ver estos extra bits en las, los, las costillas. Um, those, those are there to make their rib cage stiff and strong. These extra bits here, these, see them? There, they, they're sticking out there on the... Son unas cosas protuberancias de las costillas que hacen que sean más rígidos. And it's important that their chest be very rigid because their muscles need to contract when they flap their wings. Es importante que el pecho del ave sea rígido porque sus músculos producen mucha fuerza cuando ellas vuelan. If, if we were doing that with the way our ribs are, si nosotros intentáramos hacer esto con la forma como son nuestros, nuestras costillas, our rib cage would collapse. Nuestra, nuestro pecho podría sufrir un colapso. Now the problem is that we use the fact that our ribs can move when we breathe. El hecho es que nosotros usamos el, el hecho de, de que nuestras costillas pueden moverse al respirar nosotros. So, let's take a look at how we breathe. We'll do an experiment right now. Vamos a hacer un experimento ahora. Take a big breath in. Inhala, inhala, inhalemos todos. Did, did your ribs move out? Se se dieron cuenta they que moved. las so, costillas so you can, they pulled se pulled in para afuera, into your lungs. expandieron. And, yeah. In addition to that, your diaphragm down Además, here flattened el, el out to pull more air in. También se aplana para poder tener espacio yeah. para más aire. So that's what moves the air into your lungs, Eso right? Es lo que hace que el aire entre en nuestros pulmones. And then when you breathed out that air that's now stale, the air moved out of your lungs by 
moving your ribs back and moving your diaphragm y cuando up. exhalamos entonces le, el, el diafragma cambia de forma y las, los, uh, las costillas también se comprimen. This is called a tidal respiratory system. Este se llama el sistema respiratorio tidal. ¿Cómo es? Ahí está. The, ah, sí, the, uh, yeah. the respiratory system of birds is completely different. El sistema respiratorio de los pájaros es completamente diferente. It has to be because of the way their ribs are. Tiene que serlo por la forma como están constituidas sus costillas. And because it needs to be much more efficient than your system. Y porque tiene que ser mucho más eficiente que nuestro sistema. They need to take in a lot more oxygen than you do. Ellos tienen que inhalar mucho más oxígeno que nosotros. Because they have to generate a tremendous amount of energy to fly. Porque tienen que generar mucha energía para poder volar. So when they breathe in, they take air into abdominal air sacs, down here in their ab abdomen. Así que cuando ellos inhalan, entra el aire uh, saco de, de, uh, en el abdomen, hasta el abdomen, el aire. And then it moves from those air sacs through their lungs in one direction. Y así que de ahí mueve a través de sus pulmones en una sola dirección. It comes out of their lungs into different air sacs. Sale de sus pulmones a otro saco de aire, bolsita de aire. And then it goes out of their mouth again. Y de ahí sale de su boca. So let's go through it one more time. Vamos they, a repasar otra vez. The air comes in, it goes through their el, lungs. El aire entra, pasa por sus it pulmones. It goes into other air sacs and then it's breathed out. Y luego es exhalado. It's an incredibly efficient System. Es un sistema increíblemente eficiente. Now, if you're going to have a system like this, ahora si vas a tener un sistema como este, you have to have a way of holding those abdominal air sacs open. Necesitas una forma de mantener abiertos esos espacios dentro de donde entra el aire. Do you remember how the pubic bones go backwards in birds. ¿Se acuerda que dije que los huesos públicos están uh, apuntados hacia atrás en los pájaros? They play a role in this. Tiene que ver con esto que estamos hablando. But surprisingly, sorprendentemente, it is their femurs, this big bone, los, los femurs, yeah. este hueso grande del del that, that de la plays pájaro. an essential role in all of this. Que tienen eh, un rol, un papel esencial en todo esto. So if we zoom in on the femur of a bird, Así que vamos ahora a ver más de cerca el femur de un pájaro. Yeah. I'll highlight it here in red. Ahora lo voy a señalar yeah, so you can en see rojo. It. Can you see how it's kind of fixed in a strange position? Puede ver cómo está colocado en una posición un poco extraña. The femur is used to hold those air sacs open. El femur sirve para mantener abiertos esos espacios donde entra el aire. So when you walk, you cuando, walk and your femur moves like this. Cuando nosotros caminamos, caminamos nuestro femur se mueve así. But when a bird walks, Pero it doesn't move its femurs. Camina, no yeah. mueve sus femurs. I'll try to imitate a bird walking. Voy a tratar de yeah. imitar la forma como mueve. It's like this and it's walking from its knees. Está tratando de imitar la forma como el pájaro camina. It has to do that camina for its respiratory no system to work. Tiene que hacer esto para que funcione su sistema respiratorio. So, this is a profound difference between the skeleton of a bird and the skeleton of a dinosaur. Esta es una diferencia inmensa entre el esqueleto de un pájaro y el esqueleto de un dinosaurio. It tells us that dinosaurs did not have this unique system. Nos dice que los dinosaurios no tenían este sistema extraordinario. In addition to that, we can actually look at certain dinosaurs. This one's supposed to be a feathered dinosaur, by the way. Uh, además, eh, podemos ver de cerca el esqueleto de algunos dinosaurios y este debe de ser un... And we can see how the dinosaur respiratory system worked. Y podemos ver cómo funcionaba el sistema respiratorio del dinosaurio. 
It worked like a crocodile's. Funcionaba como el de un cocodrilo. The liver acts like a piston and it pulls in the air and then when the air is stale it pushes that air back out again. The liver. Mm -hmm. Dice que el hígado funciona como un pistón que hace entrar el aire y luego lo vuelve a sacar. Totally, totally different Totalmente from the bird system. Totalmente diferente de la respiración de los pájaros. Yeah. When you look at a bird, cuando observamos yeah. un pájaro, this is only one of the systems that is completely engineered so that it can fly. Este solo es uno de los sistemas que está diseñado específicamente para que pueda volar. And it illustrates one of the reasons why we can be fairly sure that birds did not evolve from dinosaurs. Es una de las razones por las cuales que podemos estar seguros que los pájaros no evolucionaron de los dinosaurios. Dinosaurs had a very different plan to their bodies. Los dinosaurios tenían un plan muy diferente para sus cuerpos. And it doesn't matter whether dinosaurs had feathers or not. Y no importa si los dinosaurios tuvieron plumas o no. Although it is interesting to note that the feathered dinosaurs are found above the first birds. Aunque sí es interesante observar que sí encontramos algunos fósiles de dinosaurios con plumas, pero so, se encuentran so, arriba de los fósiles de los pájaros. So logically, fósil. yeah, they cannot be their ancestors. Así que lógicamente no pueden ser sus ancestros. Birds are just beautiful things. Los pájaros son muy lindos. They're engineering marvels and they are works of art. Son maravillas de ingeniería y también son obras de arte. What kind of logical conclusions can we draw from these ¿Cuál data? ¿Cuál es la conclusión lógica que podremos sacar de este estudio? Well, first of all, en primer lugar, yeah, our faith in God, the Creator, does not need to be built on strange, poor arguments. Nuestra fe en Dios como Creador no necesita ser construida sobre argumentos tenues. My professor was trying to build my faith with a bad argument when it came to fossil birds. Mi profesor estaba tratando de salvar mi fe basado en un argumento débil cuando it, se trataba de pájaros fósiles. It nearly destroyed my faith. Lo que hizo fue casi destruyó mi fe. We can look at the amazing creatures that we see today. Podemos observar las criaturas asombrosas de pájaros que observamos hoy. And also those creatures that lived in the past and recognize beautiful design there. Y los que vivieron también en el pasado reconocer en ellos diseño muy hermoso. God is a lot more than a master engineer, but it is Dios. obvious that in, in his creation, we can see that aspect of him. Dios es mucho más que simplemente un diseñador maravilloso, pero podemos admirar este aspecto de su obra. And the Bible gives a sufficiently detailed account of his activity over the course of history so that we can have some limited understanding of his actions. La Biblia ofrece una explicación suficientemente detallada de su actividad a lo largo de la historia para que podamos tener una comprensión limitada de sus acciones. So, while we can see God's action in the designs of living things, ya que podemos ver las acciones de Dios en el diseño de las cosas vivas, what I would like to encourage you to do lo que quisiera yo animarles a ustedes para que lo piensen o hagan is to actually experience God's action in your own life. Es que experimenten la actividad de Dios en su propia vida. Live a life of faith. Vivir una vida de fe. Understand that we will not have every answer to every question. Aceptar el hecho de que no vamos a poder contestar todas las preguntas. But allow God Pero, to change you. Per permitir que Dios nos transforme. 
Jesus said this. Jesús dijo lo siguiente. Mira las aves del cielo que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, su Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes de más valor que ellas? If he cares about the birds, si tiene cuidado de los pájaros, if he notes when a sparrow falls, si se da cuenta cuando un corrión se cae, imagine his care for you. Imagínese cómo es que cuida de nosotros. I'll leave you with that thought. Le dejo con este pensamiento.